В этом видео мы рассмотрим времена глаголов. Глаголы изменяются по временам, только в изъявительном наклонении. Выделяют настоящее, прошедшее и будущее. Простое и сложное времена глагола. В настоящее время относится к действиям, которые происходят в момент речи, то есть прямо сейчас. В будущее время относится к действиям, которые произойдут в будущем, ну или в дальнейшем. В прошедшее время относится к действиям, которые к моменту речи уже завершились. Важно запомнить, от глагола «победить» первое лицо и единственное число не образуются. Если необходимо употребить глагол первого лица единственного числа, используют конструкцию вспомогательный глагол плюс инфинитив. Например, «Я стараюсь победить», «Я смогу победить», «Я хочу победить», «Я смогу победить», «Ты победишь», «Он, она, оно победит», «Мы победим», «Вы победите», «Они победят». В глаголах «бороздить», «дерзить», «дудеть», «затмить», «мутить», «очутиться», «ощутить», «приютить», «убедить», «чадить», «чудить», «шелестеть» также не существуют формы первого лица единственного числа, настоящего или простого, будущего времени. Это стоит запомнить. Разберем времена глаголов. В прошедшем времени Глаголы изменяются по родам и числам. Например, что делал? Я или он шел. Мужской род – единственное число. Что делала? Ты или она шла. Женский род – единственное число. Что делала? Оно шло. Средний род – единственное число. Что делали? Мы, вы или они шли – множественное число. В настоящем времени глаголы изменяются по лицам и числам и отвечают на вопросы «что делаю?», например, «я иду», «что делаешь?», «ты идешь», второе лицо – единственное число, «что делает?», «он или она идет», третье лицо – единственное число, «что делаем?», мы идем. Первое лицо множественного числа. Что делаете? Вы идете. Второе лицо множественное число. И то делают. Они идут. Третье лицо множественное число. Будущее простое время для глаголов совершенного вида. Они изменяются по лицам и числам и отвечают на вопросы «что сделаю?». Например, «я пойду». Что сделаешь? Ты пойдешь. Что сделает? Он, она или оно пойдет. Что сделаем? Мы пойдем. Что сделаете? Вы пойдете. Что сделают? Они пойдут. Будущее сложное время для глаголов несовершенного вида. Они изменяются по лицам и числам. Отвечают на вопросы «Что буду делать?» Например, я буду идти. Что будешь делать? Ты будешь идти. Что будет делать? Он, она или оно будет идти. Что будем делать? Мы будем идти. Что будете делать? Вы будете идти. Что будут делать? Они будут идти. Для закрепления знаний рекомендую выполнить небольшое задание. Необходимо указать все грамматические признаки глагола. Например, решаем, к примеру, задачу. Это несовершенный вид, первое спряжение, переходный, невозвратный. Изъявительное наклонение, множественное число, настоящее время, первое лицо. Такие словосочетания, как «ненавидел предательство», «застели постель», «прочитала бы журнал», Буду гулять в парке, откройте дверь, будем дружить, возит на машине. Второе задание. Ставьте пропущенные буквы и определите спряжение. Рассказывал стихотворение, узнает что-то новое, терпит убытки, бежите на поезд, посоветуешься с родителями, покормишь котенка. Друзья, обязательно в комментариях напишите свои результаты 
вопросы и пожелания. Спасибо за внимание и до новых встреч!